కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఇద్దరి పేరు వింటే అమెరికా సైతం వణికిపోతుంది ఉత్తర కొరియాను ప్రపంచం నుంచి వేరు చేసిన ఈ అధినేత ఆగడాల గురించి తెలిస్తే మనం ఎంతో స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతున్నామో అర్థమవుతుంది కేవలం కిమ్ మాత్రమే కాదు అతడి కుటుంబం మొత్తం అంతే వారికి ఎవరైనా ఎదురైతే సొంత వాళ్ళని కూడా చూడరు చంపేయడం వారి ఆనవాయితీ అలాంటి ఆ ప్రభుత్వంలోని అధికారులు ఆ దేశంలో నివసించే ప్రజల పరిస్థితి ఎంత దయానీయంగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఆ దేశంలో ఇప్పటి వరకు సుమారు వంద ఏళ్లు వెనుకబడి ఉందంటే మీరు తప్పకుండా ఆశ్చర్యపోతారు ఇంటర్నెట్ ఉండదు కేవలం మూడే టీవీ ఛానల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫోన్లు ఉపయోగించకూడదు అక్కడి పేదల ఫోటోలు తీయకూడదు ఇలా ఒకటేమిటి ఇంకా చాలా నిబంధనలు ఉన్నాయి ప్రపంచమంతా కరోనా వైరస్ తో అల్లాడుతుంటే ఆ దేశంలో మాత్రం ఒక్కో కరోనా కేసు కూడా లేకపోవడం నిజంగా ఆశ్చర్యకరమే అయితే ఇండియాలో ఆ దేశాన్ని పిడించిన కిమ్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడనే సమాచారం తెలియగానే ఇప్పుడు చాలా మంది సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎలాగైనా అతడి పీడ వదులుతుందా ఎదురు చూస్తున్నారు అలా ఎందుకు కోరుకుంటున్నారో తెలియాలంటే ఈ కఠోర వాస్తవాలను తెలుసుకోవాల్సిందే ఉత్తర కొరియాలోకి అడుగు పెట్టగానే తప్పకుండా కొత్త గ్రహానికి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది అక్కడి ప్రజలను చూస్తే తప్పకుండా జాలి కలుగుతుంది అక్కడి నిబంధనల గురించి తెలిస్తే అసలు మానవ హక్కులు ఉన్నాయా అని సందేహం కలుగుతుంది నిరంకుశత్వానికి మారు పేరైన ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ను అక్కడి ప్రజలకు దేవుడంటారు కాదు కాదు అలా ఒప్పుకొని తీరాలి లేకపోతే వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉండరు ఆ రోజులు వరుసగా పని చేయాలంటే మనకు విసుగొస్తుంది కానీ ఆ దేశంలో వారంలో ఏడు రోజులు పనే బయటకు మాత్రం వారంలో ఆరు రోజులు మాత్రమే పని అని చెప్తారు కానీ సెలవు రోజు మాత్రం ఖాళీగా ఉండనివ్వరు ఆ రోజు కూడా ప్రజలు వాలంటీర్ గా పని చేయాలి అంటే అక్కడ ఏడు రోజులు పని చేయాల్సిందే కిమ్ తనను తాను దైవంగా భావిస్తాడు ఈ సందర్భంగా ప్రజల కోసం కొన్నాళ్ల క్రిందట తన బయోగ్రఫీని విడుదల చేశాడు అందులో తాను రెండు ఇంద్రధనస్సుల మధ్య నుంచి పుట్టానని ఆ సమయంలో ఆకాశంలో కొత్తగా ఓ నక్షత్రం పుట్టిందని తెలిపాడు అంతేకాదు అతడికి వాతావరణాన్ని కంట్రోల్ చేసే పవర్ కూడా ఉంటుందట దైవం పుట్టించిన కారణ జన్ముడని కిమ్ భావిస్తుంటాడట ఉత్తర కొరియాలో ఈ ఏడాది రెండు కాదు అక్కడ ప్రస్తుతం నూట సంవత్సరాలు నడుస్తుంది అదేంటి కొత్తగా అనుకుంటున్నారా ముందే చెప్పాం కదా అది ప్రపంచం నుంచి వేరు చేయబడిన దేశమని అక్కడ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి ఆ దేశంలో మన క్యాలెండర్ ని అస్సలు ఫాలో కారు కిమ్ టూ సంగ్ పుట్టిన రోజు నుంచే అక్కడ క్యాలెండర్ ను లెక్కిస్తారు ఆ రోజే వారికి న్యూ ఇయర్ కూడా ఈ దేశానికి ప్రత్యేకమైన టైం జోన్ కూడా ఉంది జపనీయుల కంటే ముప్పై నిమిషాల ముందు సమయాన్ని మార్చుకుంటున్నారు దక్షిణ కొరియా ఆస్ట్రేలియా చిత్రాలకు పెట్టింది పేరు కానీ ఉత్తర కొరియాలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నం ఆ దేశంలో ఎవరైనా పోర్ను చూస్తున్నారనే అనుమానం కలిగినా చాలు చంపేస్తారు అంతేకాదు ఎవరు బైబిల్ చదవకూడదు ఎవరి వద్దనైనా అది కనిపిస్తే చావే ఆ దేశంలో ప్రతి ఇంట్లో రేడియో ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉండాలి ఆపితే శిక్ష తప్పదు ఉత్తర కొరియా ప్రజలు అత్యంత పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఈ విషయం ప్రపంచానికి తెలియకుండా కిమ్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడు పర్యాటకులు అక్కడి పేదలకు ఫోటోలు తీయకూడదు అందుకే ఆ దేశానికి వెళ్లే పర్యాటకులు మాత్రం మొబైల్ ఫోన్లను విమానాశ్రయంలోనే ఇచ్చేయాలి ఫోన్లతో ఆ దేశంలో తిరగకూడదు పర్యాటకులు స్థానికులతో మాట్లాడకూడదు ఇందుకు ప్రత్యేకంగా ఒక గైడ్ ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇష్టానుసారం ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీయకూడదు ఉత్తర కొరియాలో జూలై ఎనిమిది డిసెంబర్ పదిహేడు తేదీలో ఎలాంటి వేడుకలు నిర్వహించకూడదు కనీసం పుట్టినరోజు కూడా చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే కిమ్ తాత కిమ్ టు సంగ్ కిమ్ తండ్రి కిమ్ జాన్ టూలు అదే తేదీల్లోనే చనిపోయారు ఉత్తర కొరియా పిల్లలకు ప్రపంచ చరిత్రతో పని లేదు వారికి కేవలం కిమ్ పూర్వీకులు కిమ్ జాంగ్ వన్ కింగ్ జామ్ టూల చరిత్రను బోధిస్తారు మన దేశంలో దూరదర్శన్ కు ఉన్నంత ఛానళ్లు కూడా ఆ దేశంలో ఉండవు అక్కడ కేవలం మూడు టీవీ ఛానల్స్ మాత్రమే అనుమతి ఉంది వాటిలో కూడా కేవలం స్థానిక వార్తలు మాత్రమే ప్రసారం అవుతాయి ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో వారికి తెలియదు అక్కడ ఇంటర్నెట్ సదుపాయం ఉండదు కేవలం విఐపీలకు మాత్రమే ఇంటర్నెట్ ఇస్తారు ఎందుకు రెడ్ స్టార్ అనే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఉత్తర కొరియా ప్రజలు నేరాలు చేయాలంటే భయపడిపోతారు ఒక వ్యక్తి నేరానికి పాల్పడితే అతడి తర్వాతి రెండు తరాలు కూడా జైలు శిక్ష అనుభవించాలి అంటే మూడు తరాల తమ జీవితం అంతా జైల్లోనే గడపాలన్నమాట ఆ దేశంలో కిమ్ ఆగడాలను వ్యతిరేకించి అనేక మంది జైల్లో ఉన్నారు సుమారు రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది బందీలుగా ఉన్నారు వారు తప్పించుకోకుండా జైలు చుట్టూ కరెంటు కంచెను ఏర్పాటు చేశారు శత్రు దైవమైన దక్షిణ కొరియన్లను ఏరవేయడానికి ఉత్తర కొరియా కిజాంగ్ డోంగ్ అనే నకిలీ నగరాన్ని నిర్మించింది అక్కడ ఎవరు నివసించరు 
రాత్రి వేళల్లో మాత్రం ఇళ్లలో లైట్లు వేస్తూ జనాలు ఉన్నట్లు భ్రమ కల్పిస్తారు అయితే దక్షిణ కొరియా తెలివి తక్కువది కాదు ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడో గుర్తించి అప్రమత్తంగా ఉంటుంది కిమ్ మరణం తర్వాత దూర క్రమణకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం కింగ్ జాంగ్ ఉన్ రెండు వేల మంది మహిళలతో ప్రత్యేకంగా ప్లేజర్ స్క్వాడ్ ను ఏర్పాటు చేశాడు వాళ్ళు కిమ్ తో పాటు అతని సైనికులకు అన్ని రకాల పనులు చేయాలి వీరిలో పదమూడేళ్ల బాలికలే అత్యధికం వీరిలో కిమ్ వద్ద పనిచేసే మహిళలు వేరేగా ఉంటారు కిమ్ ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు కోరికలు తీర్చాలి మిగతా బాలికలు సైతం కిమ్ కు సేవలు అందించే సైన్యం సెక్స్ కోరికలు తీర్చాలి ఉత్తర కొరియాలో కూడా ఐదేళ్లకు ఒక్కసారి ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఇందులో కేవలం ఒకే అభ్యర్థి పోటీకి నిలబడతాడు అది ఎవరో మీకు తెలిసిందే ప్రజలకు అతడు నచ్చినట్లయితే తమకు నచ్చిన అభ్యర్థి పేరును బహిరంగంగా ప్రకటించాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలిసిందే ఆ ధైర్యం చేయలేక ప్రజలు కిమ్ నే తమ అధినేతగా అంగీకరిస్తుంటారు కింగ్ జాంగ్ ఉన్ తన మావయ్యను దుస్తులు విప్పి ఆకలితో ఉన్న రెండు వీధి కుక్కల బోనులో వేసి చంపేశాడు ఈ దేశంలో జీన్స్ దుస్తులు వేసుకోకూడదు అక్కడి ఇల్లు ఇల్లు బూడిద రంగులోనే ఉండాలి ఇల్ల బయటకు తప్పకుండా కిమ్ పూర్వీకులు నాయకుల ఫోటోలు ఉండాలి మగవాళ్లంతా కిమ్ జాంగ్ ఉన్ హెయిర్ స్టైల్ ని అనుకరించాలి ఇప్పుడు చెప్పండి అక్కడి ప్రజలు కిమ్ మరణం కోసం వేచి చూడడంలో తప్పే లేదనిపిస్తుంది కదూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి